నమస్తే వెల్కమ్ టు అపర్ణ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ నా పేరు అపర్ణ సో ట్వంటీ థర్డ్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కానీ ట్వంటీ ఫోర్త్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కానీ ఈ రెండు ఎడిటోరియల్స్ మనం ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు అయితే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది ఈ టూ ఎడిటోరియల్స్కి సంబంధించి చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చారు సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్కి సంబంధించి గవర్నమెంట్ ఎలాంటి అమెండ్మెంట్స్ చేస్తే బాగుంటుంది ఎలాంటి ఇంకా కొన్ని చేంజెస్ చేయాలి సో దట్ దానివల్ల వచ్చిన ఈ ఆందోళనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అండూ చేయొచ్చు వాటిని ఉపసంహరించుకోవచ్చు అన్న కాంటెక్స్ట్లో చెప్పారు అలాగే ఇక్కడ త్రీ స్టెప్ కమ్యూనల్ గేమ్ ప్లాన్ అనేది చేస్తోంది బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఈ ఇన్ఫిల్ట్రేటర్స్ అనే వాళ్ళని అనే పేరుతో ముస్లింస్కి ఆదివాసీస్కి వీళ్ళందరికీ కూడా కొంత అన్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంది వాళ్ళు సిటిజన్స్గా ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోవచ్చు దేనివల్ల ఎందుకంటే వరల్డ్ వైడ్ నేషనల్ వైడ్ ఎన్ఆర్సీ చేస్తారు ఎన్ఆర్సీ కోసం దానికి ముందుగా ఎన్పీఆర్ సో నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీ అనేది చేస్తారు అండ్ ఎన్ఆర్సీ అనేది చేస్తారు సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ గురించి మాట్లాడారు సో సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఎన్పీఆర్ ఎన్ఆర్సీ ఈ మూడు స్టెప్స్ని ఇక్కడ త్రీ స్టెప్ అన్నారు సో ఇక్కడ అందరికీ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్కి సంబంధించి ఎందుకు ఇన్ని ఆందోళనలు వస్తున్నాయి అలాగే నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీ ఏంటి అలాగే ఎన్ఆర్సీ ఏంటి నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రేస్ రిజిస్ట్రీకి ఆధార్కి తేడా ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎన్పీఆర్ ఆధార్ ఎన్ఆర్సీ ఇవన్నీ కూడా మరి జనాభా గురించి ఉన్నప్పుడు సెన్సెస్ ఏంటి ఈ సెన్సెస్ అంటే జనగణన జనాభా లెక్కలు ఈ సెన్సెస్కి ఎన్పీఆర్కి ఎన్ఆర్సీకి ఆధార్కి అండ్ ఇప్పుడున్న సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వీటన్నిటి మధ్య చాలా కన్ఫ్యూజన్ అనేసి అనేది వస్తోంది అందరు యాస్పిరెంట్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకు కూడా సో అలాగే చూడండి ఇవాళ వచ్చిన ట్వంటీ ఫోర్త్ డిసెంబర్ అంటే ఇవాళ వచ్చిన ఎడిటోరియల్స్లో కూడా కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ గురించి మాట్లాడారు అంటే దేని గురించి ఇక్కడ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ యొక్క కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ గురించి సో దట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మోరాలిటీ రాజ్యాంగ నైతికతను కాపాడడం విషయంలో సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ గురించి మాట్లాడారు అలాగే ఇవాళ మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్త్ డిసెంబర్లో ఇంకో ఎడిటోరియల్ కూడా వచ్చింది ఎ డెసిషన్ వితౌట్ ఫోర్ థాట్ అంటే ముందు చూపు లేకుండా తీసుకున్న నిర్ణయం అన్న కాంటెక్స్ట్లో నార్త్ ఈస్ట్లో ఎస్పెషల్లీ అస్సాంలో చాలా ఆందోళన వస్తోంది అక్కడ ఒక టర్మాయిల్ అక్కడ ఒక అనిశ్చితి సంక్షోభం అనేది వస్తోంది ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ వల్ల మాత్రమే సో ఎందుకు అంత వస్తోంది దానివల్ల ఈ నార్త్ ఈస్ట్ అనేది మిగిలిన వేరే దేశాలు అయినా ఆసియాన్ దేశాలు వీటన్నిటి అక్కడి నుంచి వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో అది దెబ్బతింటోంది ఇక్కడున్న ఈ సంక్షోభం ఇక్కడ శాంతి భద్రతలు లేకపోవడం వల్ల సో దానివల్ల మన ఎకానమీ దెబ్బతింటోంది కాబట్టి ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది ముందు చూపు లేకుండా తీసుకున్న డెసిషన్ అంటూ ఈ ఎడిటోరియల్లో చెప్పారు మరి వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే వీటన్నిటి గురించి క్లారిటీ రావాలి కదా సో దట్ మనం ట్వంటీ థర్డ్ అండ్ అందుకే మనం ట్వంటీ థర్డ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ డిసెంబర్ ఈ రెండు ఎడిటోరియల్స్ డిస్కస్ చేసే ముందు ఈ వీడియో చేసుకోవడానికి రీజన్ అన్నిటి గురించి క్లారిటీ రావడం కోసం సో ఇవాళ మనం అసలు సిటిజన్షిప్ అంటే ఏంటి సిటిజన్షిప్ ఎలా ఇస్తారు మరి సిటిజన్షిప్ ఇస్తున్నప్పుడు ఈ అమెండ్మెంట్ ఎందుకు చేశారు ఎన్పీఆర్ గురించి అంటున్నారు కదా అసలు ఎన్పీఆర్ అంటే ఏంటి అది ఎందుకు వచ్చింది ఎప్పుడు చేశారు సెన్సస్ అంటే ఏంటి అంటే జనాభా లెక్కలు అంటే ఏంటి అది ఎవరు నిర్వహిస్తారు ఏంటి అలాగే ఆధార్ ఆధార్కి ఈ ఎన్పీఆర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి మరి ఆధార్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఇవన్నీ కూడా మనం ఇందులో డిస్కస్ చేద్దాము సో ఈ వీడియో కంప్లీట్గా చూడండి ఈ వీడియో అసలు మిస్ అవ్వద్దు మీకు సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ గురించి కానీ ఎన్ఆర్సీ గురించి కానీ ఎన్పీఆర్ గురించి కానీ వేటి గురించి ఏ డౌట్స్ ఉన్నా ఈ వీడియోలో క్లియర్ అయిపోతాయి ఐఎమ్ ష్యూర్ అండ్ మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఇంకే డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి ఓకే లెట్ స్టార్ట్ సో సిటిజన్షిప్ పౌరసత్వం మన భారతదేశంలో ఒక పౌరుడు అని గుర్తింపు పొందడం కోసం సిటిజన్షిప్కి సంబంధించి దేనికి సంబంధించి అయినా సరే మనకి దేంట్లో రాసి ఉంటుంది మనకి భారత రాజ్యాంగంలో రాసి ఉంటుంది సో భారత రాజ్యాంగంలో రెండవ భాగం పార్ట్ టూలో ఆర్టికల్ ఫైవ్ ఆర్టికల్ని అధికరణ అంటాం మనం తెలుగులో ఆర్టికల్ ఫైవ్ టు లెవెన్ ఈ ఐదు ఆరు ఆర్టికల్స్ కూడా సిటిజన్షిప్కి సంబంధించి చెప్తున్నారు ఓకే మనం దీన్ని బ్రీఫ్గా ఒకసారి చూసేద్దాం అంటే అసలు ఎవరికి సిటిజన్షిప్ వస్తుంది అనే ఒక బేసిక్ ఐడియా రావడం కోసం రాజ్యాంగంలో ఏం రాసింది అనేది తెలుసుకుందాం ఆర్టికల్ ఫైవ్ల
ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు ఎట్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ మొదలైంది ఎప్పుడు మొదలైంది కాన్స్టిట్యూషన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్న కాన్స్టిట్యూషన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాము అలాగే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్న మనం కాన్స్టిట్యూషన్ని అమలు చేయడం మొదలు పెట్టాం అందుకని ఇది రిపబ్లిక్ డే ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ డేగా చెప్పుకుంటున్నాం కదా సో అప్పటి నుంచి అప్పటి వరకు అంతకుముందు వరకు ఇండియాలో పుట్టిన వాళ్ళు అప్పటి నుంచి పుట్టిన వాళ్ళు లేదా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవరైనా ఇండియాలో పుడితే అలాగే వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి అంటే కమెన్స్మెంట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీకి ముందు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇండియాలో ఉంటున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇండియన్ సిటిజన్షిప్కి అర్హులే ఇండియన్ సిటిజన్సే అవుతారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ సిక్స్లో ఏం చెప్పారు అంటే పాకిస్తాన్ నుంచి మైగ్రేట్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎలా సిటిజన్స్ అవుతారు అంటే పాకిస్తాన్ నుంచి మైగ్రేట్ అయిన వాళ్ళల్లో పాకిస్తాన్ ఇండియాలో పుట్టి పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ వాళ్ళు ఇండియాలో పుట్టినా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇండియాలో పుట్టినా వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఇండియాలో పుట్టినా వాళ్ళు సిటిజన్స్ అవుతారు లేదా పంతొమ్మిది జూలై నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే మన స్వాతంత్రం వచ్చిన వన్ ఇయర్ తర్వాత సో అంతకు ముందు నుంచి ఇండియాలో ఉంటున్న వాళ్ళు లేదా ఒకవేళ నైన్టీన్త్ జూలై నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ తర్వాత కనుక ఇండియాకి వస్తే సో అంతకు ముందు ఇండియాలో లేని వాళ్ళు వాళ్ళు రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఇండియన్ సిటిజన్స్ గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ని ఫిల్ చేయాలి సో అప్లికేషన్ ఫామ్కి ఫిల్ చేసే సిక్స్ మంత్స్ ముందు నుంచి ఇండియాలో ఉంటూ నైన్టీన్త్ జూలై నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ తర్వాత నుంచి ఇంక ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు సంబంధించి మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇండియన్ సిటిజన్సే అవుతారు నెక్స్ట్ పాకిస్తాన్కి మైగ్రేట్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఇండియన్ సిటిజన్స్ కారు అనమాట ఏ ఆర్టికల్ సెవెన్లో ఏం చెప్తున్నారంటే ఫస్ట్ మార్చ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ తర్వాత పాకిస్తాన్కి మైగ్రేట్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఇండియన్ సిటిజన్స్ కాదు ఆర్టికల్ సెవెన్లో చెప్పారు అలాగే ఆర్టికల్ ఎయిట్లో ఏం చెప్పారు అంటే ఇండియాలో ఇండియన్ సిటిజన్సే వాళ్ళు కానీ ఇండియాలో ఉండట్లేదు వాళ్ళు అవుట్ సైడ్ ఇండియా వేరే కంట్రీలో ఉంటున్నారు మరి వాళ్ళు ఇండియన్ సిటిజన్సేనా అంటే వాళ్ళు ఇండియన్ సిటిజన్సే ఎందుకని అంటే వాళ్ళు ఫర్ ద టైం బీయింగ్ మాత్రమే ఆ కంట్రీలో ఉంటున్నారు అన్నట్టుగా మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి వాళ్ళకు అప్లికేషన్ని పెట్టుకోవాలి సో వాళ్ళు ఎంత టైం ఉంటున్నారు అనేది అక్కడ చెప్పాలి సో దట్ వాళ్ళు అక్కడ సిటిజన్షిప్ తీసుకోకూడదు అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఇంత టైం బీయింగ్ కోసమే అక్కడ ఉంటున్నారు అని చెప్పి సిటి మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ అలాగే వేరే కంట్రీలో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఆర్టికల్ నైన్లో ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు వాలంటీర్గా ఒకవేళ వేరే కంట్రీ యొక్క సిటిజన్షిప్ తీసుకుంటే పర్సన్స్ వాలంటీర్లీ ఎక్వైరింగ్ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఏ ఫారిన్ స్టేట్ వేరే కంట్రీలో వాళ్ళు సిటిజన్షిప్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి మన సిటిజన్షిప్ని క్యాన్సిల్ చేసేస్తాము సో వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ నాట్ టు బి సిటిజన్స్ వాళ్ళు మన పౌరులు అవ్వరు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ టెన్లో ఏం చెప్పారు అంటే కంటిన్యూన్స్ ఆఫ్ సిటి రైట్స్ ఆఫ్ ద సిటిజన్షిప్ ఇన్ ఈ ఆర్టికల్ సిక్స్ నుంచి ఆర్టికల్ నైన్ వరకు ఇప్పటి వరకు చెప్పాం కదా ఆర్టికల్ ఫైవ్ నుంచి సో ఇవన్నీ కూడా సిటిజన్స్ ఎవరు ఎవరైతే చెప్పబడ్డారో వాళ్ళ యొక్క రైట్స్ అన్నీ కూడా కంటిన్యూ చేయబడతాయి అని చెప్తూ ఆర్టికల్ టెన్లో చెప్తున్నారు ఓకే ఆర్టికల్ లెవెన్లో ఈ వీళ్ళ రైట్స్కి సంబంధించి రెగ్యులేట్ చేయడం కోసం ఈ సిటిజన్షిప్ రైట్స్ని రెగ్యులేట్ చేయడం కోసం పార్లమెంట్ అనేది ఒక లాని సిటిజన్షిప్ లాని తీసుకుని వచ్చే విధంగా పార్లమెంట్కి హక్కు ఉంది అని చెప్తూ ఆర్టికల్ లెవెన్లో చెప్పారు సో ఆ పార్లమెంట్కి అయితే హక్కు ఉంది కదా మరి సో దట్ అందుకనే పార్లమెంట్కి హక్కు ఉంది కాబట్టి ఆర్టికల్ లెవెన్లో రాజ్యాంగాలనే చెప్పారు కాబట్టి పార్లమెంటు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఇప్పుడు ఈ రాజ్యాంగం అంతా ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో కదా సో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో పార్లమెంటు సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ అనే ఒక దాన్ని తీసుకొచ్చింది అంటే పౌరసత్వ చట్టం సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటాం దాన్ని సో అది ఇప్పుడు ఆ యాక్ట్కే ఇప్పుడు చేసిన సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అని మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా మన సిఏఏ అని ప్రతి డే న్యూస్ పేపర్లో అది ఈ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ని చేశారు ఫైన్ ఇప్పుడు మనం ఆ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాము ఈ టూ డేట్స్ ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చూసాం కదా నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అనేది రాజ్యాంగాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నాం మనం అలాగే జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీని ఫిఫ్టీ రోజు
ఈ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఐదు సార్లు అమెండ్మెంట్ చేశారు ఇప్పుడు చేస్తున్న అమెండ్మెంట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అమెండ్మెంట్తో కలిపి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఒకసారి నైంటీ టూలో ఒకసారి టూ థౌజండ్ త్రీలో ఫైవ్లో నైన్టీన్లో ఏమేంటివి అమెండ్మెంట్స్ చేశారు మ్యాక్సిమం ఈ అమెండ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా పాకిస్తాన్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు అటు నుంచి ఇటు వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళ మధ్యలో కొంత క్లారిటీ తేవడం కోసమే ఈ అమెండ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా చేశారు ఈ అమెండ్మెంట్స్ అన్నిటిలో కూడా చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అమెండ్మెంట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాం సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ గురించి అయితే ఇప్పుడు మనం ఎన్పీఆర్ అని ఒకటి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆ ఎన్పీఆర్ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీ అనేది టూ థౌజండ్ త్రీ అమెండ్మెంట్లో డిసైడ్ చేశారు అప్పుడు వాజ్పే గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఓకే మనం దాని గురించి కూడా ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాము సో ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనే దాన్ని పార్లమెంట్ అనాక్ట్ చేసింది అనాక్ట్ అడిపే పార్లమెంట్ దేనికి ఎందు ఉంటుంది ఈ సిటిజన్షిప్ పౌరసత్వ వ్యవహారాలన్నీ కూడా పార్లమెంట్లో ఏ మినిస్ట్రీ ఏ మంత్రిత్వ శాఖ చూసుకుంటుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ హోమ్ శాఖ మంత్రి హోమ్ శాఖ మంత్రిత్వ శాఖే చూసుకుంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ హోమ్ శాఖలో కూడా రిజిస్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియాకి రిజిస్టర్ జనరల్ అని ఉంటారు ఆయనే సెన్సెస్ కమిషనర్ కూడా సెన్సెస్ కమి సెన్సెస్ కమిషనర్ రిజిస్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఇద్దరు కూడా సేమ్ ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈయన కిందే ఉంటుంది ఈ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ అమలు చేసే ఇది కానీ సెన్సెస్ కానీ ఈ ఎన్పీఆర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈయన కిందే ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ ఆధార్ ఆధార్ మాత్రం ఐటీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కింద ఈ ఆధార్ అనేది ఉంటుంది అదొకటి సపరేట్ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలా కూడా అడగచ్చు మనకి ఏబిసి స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇది ఇస్ ట్రూ నాట్ ట్రూ అని ఇస్తారు కదా అలాంటప్పుడు కూడా ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వచ్చు కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం సో దట్ ఆధార్ అనేది ఐటీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఐటీ కింద ఉంటుంది ఈ ఎన్పీఆర్ కానీ సెన్సెస్ కానీ సిటిజన్షిప్ కానీ ఇవన్నీ కూడా హోమ్ అఫైర్స్ కింద ఉంటుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ కింద రిజిస్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఆయన కమిషనర్ దానికి హెడ్ ఓకే ఈ సెన్సెస్ జనగణన అనేది సెన్సెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ గురించి వచ్చింది మన సెన్సెస్ గురించి మళ్ళీ సపరేట్గా ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాము ఇప్పుడు సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అసలు రగులుతున్న సమస్య ఇండియాలో చాలా ప్రొటెస్ట్లు అనేవి వస్తున్నాయి చాలామంది చనిపోతున్నారు ఢిల్లీ ఇంకా అసోం ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ప్రాంతాలు అట్టుడికి పోతున్నాయి ఎందుకు ఇంత సిటిజన్షిప్ అసలు ఏంటి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏమేమని చేశారు సవరించారు ఏమని సవరించారు అంటే ఈ సిటిజన్స్లో కొంతమందిని ఇంక్లూడ్ చేశారు అంటే ఇండియాలో పౌరుల్ని పెంచుతున్నారు ఏ ఎలా ఇంక్లూడ్ చేశారు ఇంకా వీళ్ళు కూడా ఇండియన్ సిటిజన్స్ అవ్వచ్చు అని చెప్పారు ఉన్న సిటిజన్స్ని ఏం చేయలేదు సిటిజన్స్ కాని వాళ్ళు కొంతమంది సిటిజన్స్ అయ్యే అవకాశాన్ని ఇచ్చారు ఎవరెవరికి అలాంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చారు పాకిస్తాన్ నుంచి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఈ మూడు కంట్రీస్ నుంచి హిందూ సిక్ క్రిస్టియన్ జైన్ బుద్ధిస్ట్ పార్సీ ఈ ఆరు కమ్యూనిటీస్కి సంబంధించి ఎవరైనా కూడా అక్కడ రిలీజియస్ పర్సిక్యూషన్ వాళ్ళ మతానికి సంబంధించి దాడికి గురైతే అలాంటి వాళ్ళు కేవలం దాడికి గురైతే సరిపోదు వాళ్ళు ఈ మూడు కంట్రీస్ నుంచి వచ్చామని ఈ ఆరు కమ్యూనిటీస్కి చెందిన వాళ్ళమని అలాగే వాళ్ళు రిలీజియస్ పర్సిక్యూషన్కి గురయ్యాం మేము మా రిలీజియన్ బేస్ మీద మా మతం పేరు మీద మేము దాడికి గురయ్యాము ఎందుకని ఈ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ అనేవన్నీ కూడా ముస్లిం మెజారిటీ కంట్రీస్ సో ఈ నాన్ ముస్లిం కమ్యూనిటీస్ అనే వీటన్నిటి మీద కూడా అక్కడ విపరీతంగా దాడి అనేది జరుగుతోంది వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అందుకని వీళ్ళందరూ కూడా ఇండియాకి మైగ్రేట్ అయ్యారు సో అందుకని వాళ్ళు ఈ మూడు కంట్రీస్కి చెందిన వాళ్ళు ఈ ఆరు కమ్యూనిటీస్కి చెందిన వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్పుకుంటూ దానికి సంబంధించి వాళ్ళు దాడికి గురయ్యారని ప్రూఫ్ చూపిస్తూ న్యాచురలైజేషన్ అని పెట్టారు అంటే వాళ్ళు థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇండియాలోనే ఉంటున్నట్టుగా ఒక న్యాచురలైజేషన్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ అనేది చూపించాలి ఈ ప్రూఫ్స్ అన్నీ చూపించిన వాళ్ళు ఈ మూడు కంట్రీస్ నుంచి ఈ ఆరు కమ్యూనిటీస్కి చెందిన ఈ ప్రూఫ్తో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ సిటిజన్షిప్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అది ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ చేసింది ఇంతవరకు వీళ్ళకి అవకాశం లేదన్నమాట వీళ్ళందరికీ కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళకి అవకాశం ఇస్తూ మీరు కూడా సిటిజన్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్కి అప్లై చేసుకోండి సో దట్ మేము గ్రాండ్ చేస్తాం మీ
మయన్మార్ అండ్ శ్రీలంకను ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేయలేదు అది ఒక క్వశ్చన్ ఈ ఆరు కమ్యూనిటీసే ఎందుకు కొన్ని దేశాల్లో అవి ముస్లిం మెజారిటీ కంట్రీస్ అయినా కూడా ముస్లిమ్స్ మీద కొంత పర్సిక్యూషన్ అనేది ఉంది కొన్ని తెగల్లో ఈ సున్నీ షియా ఇలాంటి బైఫర్కేషన్ ఉన్నప్పుడు అహ్మదియన్స్ సో మరి ఓన్లీ కమ్యూనిటీ బేస్ మీద ఎందుకు పెట్టారు ఇవి రెండు పెద్ద క్వశ్చన్స్ సో ఇలా పెట్టినప్పుడు మీరు మీరు ఈ కమ్యూనిటీ బేస్ మీద చూస్తున్నప్పుడు మన అందరినీ ఈక్వాలిటీగా చూస్తున్నట్టు కాదు కదా ఈక్వాలిటీ మిస్ అవుతోంది మీరు ఈ రిలీజియన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు సెక్యులరిజం అనే ఒక పదం ఉంది మన కాన్స్టిట్యూషన్లో సో అంటే అన్ని మతాలని ఈక్వల్గా చూడడం ఇది కూడా మిస్ అయిపోతుంది సో రైట్ టు ఈక్వాలిటీ అనేది లేదు సెక్యులరిజం అనే ఒక రాజ్యాంగ మూల కారణం మూల స్తంభమైన ఒకటి మిస్ అవుతోంది సో దిస్ దట్స్ వై దిట్ ఈస్ నాట్ సెక్యులర్ ఇట్ ఈస్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ రాజ్యాంగంలో ఉన్న ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవి రెండు కూడా వయోలేట్ అవుతున్నాయి అందుకని ఇవి ఇది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ దీనికి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నారు ఓకే మరి మా సిటిజన్షిప్ పోతుందేమో అని కొంతమందికి భయాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి లేదా మా ప్రాంతం దెబ్బతింటుందేమో అని కొంతమందికి భయాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఇక్కడ అసోం చూద్దాం అసోంలో అక్కడ వాళ్ళకి ఆదివాసీలు ఎక్కువ తెగలు ఎక్కువ వాళ్ళకి కొంత ప్రత్యేకమైన కల్చర్ ఉంది ఇక్కడ బెంగాల్ నుంచి వచ్చిన హిందూస్ చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా చాలా ఏళ్ళ నుంచి అక్కడ ఉంటున్నారు వాళ్ళందరికీ సిటిజన్షిప్ వచ్చినప్పుడు ఆ అసోం యొక్క భౌగోళిక పరిస్థితి అనేది దెబ్బతింటుంది వాళ్ళ కల్చర్ అనేది దెబ్బతింటుంది వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ దెబ్బతింటుంది అందుకని అస్సోంలో విపరీతంగా ఘర్షణలు అనేవి జరుగుతున్నాయి అస్సోంలో సో అందుకని అస్సోంలో అవుతోంది మరి మా సిటిజన్షిప్ పోతుందేమో ముస్లింస్కి ఎందుకు భయం పట్టుకుంది అంటే ఇక్కడ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్కి ప్లస్ ఎన్ఆర్సికి ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ ఏదైతే ఉందో ఎన్ఆర్సి అనేది పెడతామో వరల్డ్ నేషనల్ వైడ్గా అని హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా ఎప్పుడైతే చెప్పారో పార్లమెంట్లో అప్పటి నుంచి ఈ కాంబినేషన్ వల్ల అందరూ బాధపడుతున్నారు అసలు ఎన్ఆర్సి అంటే ఏంటి అంటే నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఓకే ఎన్ఆర్సి అనే దాని గురించి మాట్లాడుకునే ముందు మనం ఎన్పీఆర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఎన్పీ ఎందుకని అంటే ఎన్పీఆర్ నుంచే ఎన్ఆర్సిని తీసుకొస్తారు ఎన్ఆర్సి ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎన్పీఆర్ ఓకే అందుకని మనం ఫస్ట్ ఎన్పీఆర్ ఎన్పీఆర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఎన్పీఆర్ అంటే ఏంటి మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీ ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ త్రీ రెండు వేల మూడులో కాన్స్టిట్యూషన్ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ సారీ కాన్స్టిట్యూషన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నుంచి తీసుకొచ్చారు దీన్ని సో ఫస్ట్ టైం ఎన్పీఆర్ అనే దాన్ని నిర్వహించారు కూడా రెండు వేల పదకొండులో ఏం చేస్తారు ఎన్పీఆర్ అంటే ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి ఇంటికి గ్రామం నుంచి స్టార్ట్ చేసి గ్రామము జిల్లా జిల్లా స్థాయి వరకు అలాగే రాష్ట్రాలు అలాగే మొత్తం దేశం గ్రామం పంచాయతీ జిల్లా ఇవన్నీ కూడా వెళ్తూ మండలం స్థాయిలో అన్ని స్థాయిల్లో నిర్వహిస్తారు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ మనిషి యొక్క అన్ని డెమోగ్రాఫిక్ డీటెయిల్స్ డెమోగ్రాఫిక్ డీటెయిల్స్ అంటే అతని యొక్క పేరు ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు అసలు మెయిన్ ఎన్పీఆర్లో నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీలో యూజువల్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ని చేస్తారు ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు చేస్తారు రెండు వేల పదకొండులో చేశారు రెండు వేల పదకొండులో సెన్సెస్ కూడా చేశారు జనగణన జనగణనతో పాటు చేశారు దీన్ని యూజువల్ రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే యూజువల్గా అంటే ఇప్పుడు ఈ దీనికి ఒక డెఫినేషన్ ఉంది యూజువల్ రెసిడెంట్స్ అంటే ఆరు నెలల నుంచి ఇండియాలో ఉంటున్న వాళ్ళు అలాగే ఆరు నెలలు ఇంకా ఉండబోయే వాళ్ళు వాళ్ళు ఫారినర్స్ కూడా అవ్వచ్చు ఇండియన్సే అవ్వకపోవచ్చు సో ఎన్పీఆర్లో నేషనల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రీలో ఫారినర్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వచ్చు దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ యూజువల్ రెసిడెంట్స్ సో రెండు మూడు ఏళ్ళు ఉండాలనుకుని వచ్చిన వాళ్ళు వన్ ఇయర్ ఉండాలనుకుని వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి దీని డెఫినేషన్ ఏం చెప్పారు సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఉంటూ ఇంకా అంత సిక్స్ మంత్స్ లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ నుంచి ఉంటూ సిక్స్ మంత్స్ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండబోయే వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ ఎన్పీఆర్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు సో ఈ ఎన్పీఆర్లో ఇండియన్ సిటిజన్స్ వస్తారు నా ఫారినర్స్ వస్తారు అందరూ వస్తారు ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ వస్తారు ఇన్ఫిల్ట్రేటర్స్ వస్తారు ఇన్ఫిల్ట్రేటర్స్ అంటే చొరబాటుదారులు అక్రమంగా వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా అంటే ఇండియా యొక్క నేషనల్ సెక్యూరిటీని దెబ్బతీస్తూ వచ్చే వాళ్ళని మనం ఇన్ఫిల్ట్రేటర్స్ చొరబాటుదారులు అంటాము నెగిటివ్ అర్థం అనమాట అది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఎన్పీఆర్ అనే ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డెమోగ్రాఫిక్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటారు వాళ్ళ పేరు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఏంటి వాళ్ళకి రిలేషన్ ఏంటి ఇవన్నీతో పాటు బయోమెట్రిక్ డీటెయిల్స్ కూడా త
నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీ అనే ఒక కార్డు ఇస్తారు ఆ కార్డులో ఒక నెంబర్ ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఎక్నాలజ్మెంట్ స్లిప్ ఇస్తారు వీటన్నిటినీ కూడా తర్వాత వాళ్ళ డేటా తీసుకుని తర్వాత కార్డ్స్ అనేవి ఇష్యూ చేస్తారు అందరికీ ఈ ఎన్పీఆర్లో ఒక సిక్స్టీన్ డిజిట్ నెంబర్ అనేది ఉంటుంది అసలు ఎందుకు ఎన్పీఆర్ చేయాలి అంటే ఎన్పీఆర్లో అసలు ఇండియన్ సిటిజన్స్ అంటే ఇండియాలో ఎవరెవరు ఉంటున్నారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ఆ ఇండియాలో నివసించే వాళ్ళందరికీ కూడా కొంత సర్వీసెస్ అనేది అందించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కదా సో అలాంటి సర్వీసెస్ని అంది బెన్ బెటర్గా అందించడం కోసం ఈ ఎన్పీఆర్ అనే దాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు నిర్వహించారు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ అనేది జారీ చేశారు ఎప్పుడు చేయడానికి రెండు వేల ఇరవైలో అంటే ఇది ఆల్రెడీ డిసెంబర్ కదా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు ఈ ఆరు నెలల్లో ఇది కంప్లీట్ చేయాలి అని చెప్పి డిసైడ్ చేశారు ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఈ ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే అసలు ఈ ప్రాసెస్ కూడా అడ్డుకుంటున్నారు చాలామంది ఎందుకు అంటే ఈ ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేసిన తర్వాత దీన్ని ఆధార్ ఆఫీస్కి పంపిస్తున్నారు ఆధార్ ఆఫీస్కి పంపించి డీ డూప్లికేషన్ చేస్తారు అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు బయోమెట్రిక్ కదా ఇందులో ఉన్నవి ఇందులో ఆల్రెడీ ఉన్నవి మ్యాచ్ అయినవి ఈ కొన్ని డూప్లికేట్వి తీసేస్తారు సో దట్ రిపీట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట లిస్ట్లో మళ్ళీ వీళ్ళ పేరు ఇందులో ఇందులో రిపీట్ అవ్వకుండా సేమ్గా ఉండేలాగా చూసుకుంటారు సో ఈ ఎన్పీఆర్లో ఈ సిటిజన్స్ కాని వాళ్ళు అంటే సరిగ్గా లేని వాళ్ళు వాళ్ళు ఇండియన్ సిటిజన్స్ కాదు వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రూఫ్స్ లేని వాళ్ళు ఇలాంటివి దీంట్లో ఈ ఇన్ఫిల్ట్రేటర్స్ని జల్లెడ పట్టేస్తారు కొంతమందిని తీసేస్తారు ఇన్ఫిల్ట్రేటర్స్ ఆ తీసేయగా వచ్చిన లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో అదే ఎన్ఆర్సి నేషనల్ రిజిస్ట్రీ ఆఫ్ సిటిజన్స్ వీళ్ళు జెన్యున్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ అనమాట సో దీంట్లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు వేరే దేశాల నుంచి వచ్చిన హిందూస్ వేరే దేశాల నుంచి వచ్చిన నాన్ ముస్లిం కమ్యూనిటీస్ అన్నింటినీ కూడా ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేసేసారు కదా ఇప్పుడు ఈ ఎన్ఆర్సి ఏమో ఎన్ఆర్సి కూడా నిర్వహిస్తే ఇప్పుడు పోయేది ఎవరు ఇందులోంచి ముస్లిమ్స్ అలాగే ఈ ఇందులో చెప్పిన ఆరు కమ్యూనిటీస్ కాకుండా రిమైనింగ్ కమ్యూనిటీస్ అలాగే ఆదివాసీస్ ఎవరైతే ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోతారో వాళ్ళ యొక్క సిటిజన్షిప్ని వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఇందులో దెబ్బతినిపోతారు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా టార్చరస్ మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వాళ్ళకి ఈ టార్చరస్ ప్రోగ్రామ్ అంతటికి వాళ్ళ ప్రాసెస్కి గురవ్వాల్సి వస్తుంది సో అదంతా కూడా హెక్టిక్గా అయిపోతుంది ఒకవేళ నిజంగా సిటిజన్స్ అయిన వాళ్ళు కూడా అందులో సిటిజన్స్ అవ్వకపోయే అవకాశం ఉండొచ్చు వీటన్నిటి భయంతో ఈ ఈ సిఏఏ ప్లస్ ఎన్ఆర్సి యొక్క కాంబినేషన్ని వద్దు అని చెప్పి విపరీతంగా దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు అనేవి జరుగుతున్నాయి సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎన్పీఆర్ నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీ మైనస్ ఇన్ఫిల్ట్రేటర్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్సి అంటే నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్ట్రీలో ఒక సబ్సెట్ ఎన్ఆర్సి అనమాట ఇందులోంచి చొరబాటుదారులను తీసేస్తే అసలు జెన్యున్ ఎన్ఆర్సి జెన్యున్ సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ వస్తారు సో ఇప్పుడు ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్కి సంబంధించి ఎవ్వరూ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వేరే వాళ్ళని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాం అంతే ఈ ఎన్ఆర్సి ప్రాసెస్ అనేది అసలు ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఈ ఎన్ఆర్సికి ఏ ఏ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే నిజంగా సిటిజన్షిప్ మనము అని చెప్పి ఇంకా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిసైడ్ చేయలేదు ఓకే ఈ ఎన్పీఆర్ అనేది నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు మనకి అన్ని ప్రూఫ్స్ అన్ని అన్ని మనము ఎలా అయితే ఆధార్ ఇచ్చామో ఇది కూడా అలాగే ఇస్తాము నెక్స్ట్ అంటే అనవసరమైన భయం అనేది ప్రజల్లో పెరిగిపోతుందన్నమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆధార్తో కలుపుతారన్నాం కదా సో దట్ మనం ఒకసారి ఆధార్ గురించి కూడా చూసేద్దాము ఆధార్ అనేది ఇది ఇండియాలో ఉంటున్న వాళ్ళందరికీ కూడా సేమ్ ఎన్పీఆర్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏదైతే ఉందో ఆధార్ ఆబ్జెక్టివ్ కూడా అదే కానీ ఆధార్ నుంచి ఎన్ఆర్సిని తీసుకోరు ఎన్పీఆర్ నుంచి ఎన్ఆర్సిని తీసుకుంటారు దట్స్ వై ఎన్పీఆర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అందుకని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఆధార్ అనేది కూడా ఈ రెసిడెంట్స్ ఇండియాలో నివసిస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చే ఫినాన్షియల్ బెనిఫిట్స్ కానీ అలాగే అదర్ సబ్సిడీస్ కానీ ఈ సర్వీసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఎఫెక్టివ్గా రీచ్ అవ్వాలి డెలివరీ అవ్వాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ ఆధార్ కార్డ్ అనేది ఒకటి పెడితే దాని ద్వారా మనం వాళ్ళకి ఇష్యూ చేయొచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ కింద ఆధార్ అనే దాన్ని చేశారు సేమ్ మనం మనందరం ఈ ప్రాసెస్ అందరికి వెళ్ళా మనందరం ఆధార్ కార్డ్స్ తీసుకున్నాం సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనకు తెలుసు సేము డెమోక్రటిక్ మనకి ఒక మన దగ్గర ఉన్న ప్రూఫ్స్ అవి తీసుకెళ్ళాం అప్పుడు రేషన్ కార్డ్ అవన్నీ కూడా దానికి తోడు
సో మనకి తెలిసినంత వరకు బేసిక్గా బేసిక్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సిటిజన్సే అంతే కదా మరి మనం ఆల్రెడీ ఆర్టికల్ ఫైవ్ టు లెవెన్ రాజ్యాంగంలో చదువుకున్నాం కదా ఇండియాలో పుట్టిన వాళ్ళు బేసిక్గా సో బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సిటిజన్స్ మేబీ అలా చెప్పొచ్చు ఎన్ఆర్సీలో సో ఇక్కడ ఆధార్ కార్డ్ మాత్రం ప్రూఫ్ కాదు నాట్ ఏ ప్రూఫ్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రూఫ్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ఈ బిట్ కూడా అడగచ్చు దిస్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్ ఆల్రెడీ మినిస్ట్రీ హోమ్ మినిస్ట్రీ ఇది ఎప్పుడోనే ఈ స్టేట్మెంట్ని రిలీజ్ చేసింది ఓకే ఇప్పుడు కంప్లీట్గా మనకి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్కి సంబంధించి ఎన్ఆర్సీ గురించి ఎన్పిఆర్ గురించి అలాగే సెన్సెస్ గురించి సో సెన్సెస్ మనం ఆల్రెడీ సెన్సెస్ ఒకటే కదా ఇప్పుడు పెండింగ్ ఉంది సెన్సెస్ చూద్దాం సెన్సెస్ అంటే జస్ట్ జనగణన మరి సెన్సెస్కి ఎన్ ఏ ఎన్పిఆర్కి అంటే ఈ సెన్సెస్ దేనికి ఇంటికి వస్తారు ఒక గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ఉద్యోగులు వస్తారు ఇంటికి ఒక బుక్ తీసుకుంటారు ఆ బుక్లో మీ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారని పేర్లు రాసుకుంటారు అంతే వాళ్ళు ఏ ప్రూఫ్స్ అడగరు బయోమెట్రిక్ డీటెయిల్స్ అడగరు ఏవి అడగరు సో మరి ఎందుకు ఈ సెన్సెస్ అంటే అసలు ఇండియాలో ఎంతమంది ఉంటున్నారు అనేది అంటే డేటా ఆఫ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ హూ లివ్ ఇన్ ఇండియా అలాగే రిచ్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే ఎంతమంది వైవిధ్యమైన వాళ్ళందరూ ఉంటున్నారు ఎలాంటి వాళ్ళు ఉంటున్నారో అని తెలుసుకోవడం కోసమే రీసెర్చ్ పర్పస్ అండ్ ఒక మనకు నెంబర్ కావడం కోసం ఈ సెన్సెస్ అనే దాన్ని చేస్తారు ఈ సెన్సెస్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో స్టార్ట్ అయింది మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ అనేది చేశారు ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్లో చేస్తే అది సిక్స్టీన్త్ టైం సెన్సెస్ క్యాలిక్యులేషన్ సెన్సెస్ జనగణన అనేది జరుగుతుంది ఇది సెన్సెస్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్వహిస్తుంది అది హోమ్ మినిస్ట్రీ కింద ఉంటుంది దీనికి హెడ్ రిజిస్ట్రార్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆయనే మనం సెన్సెస్ కమిషనర్ అని కూడా అంటాము ఓకే దిస్ కమ్ ఇది కంప్లీట్లీ సెన్సెస్ గురించి చాలామంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సెన్సెస్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఎన్పిఆర్ ఎందుకు మరి ఎన్పిఆర్ వస్తే సెన్సెస్తో పాటు ఎందుకు ఇదంతా ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ కదా లాట్ ఆఫ్ ఖర్చు కదా ఇది చాలామంది వస్తున్న విమర్శలు అనమాట గవర్నమెంట్కి సంబంధించి సో దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్గా సిటిజన్షిప్ అంటే ఏంటి సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే ఏంటి ఎన్పిఆర్ అంటే ఏంటి ఎన్ఆర్సీ అంటే ఏంటి సెన్సెస్ అంటే ఏంటి ఆధార్కి ఎన్పిఆర్కి తేడా ఏంటి ఇది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి నేను క్లారిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి ఆర్టికల్ వచ్చినా మనం ఇప్పుడు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు సో దట్స్ వై ఈ వీడియో తర్వాత మనం ట్వంటీ థర్డ్ డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అలాగే ట్వంటీ ఫోర్త్ డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఎడిటోరియల్స్ని చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే